ఇంతవరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ ఉందా సో దాన్ని ప్రెస్ చేసి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి నమస్కారం నా పేరు సురేష్ మీరు చూస్తున్నారు సురేష్ కరెంట్ అఫైర్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఈనాడు న్యూస్ పేపర్లో ఉన్న కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే చిన్న కొటేషన్తో స్టార్ట్ చేద్దాము సో మరి అదేంటంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ పర్మనెంట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ పర్మనెంట్ సో మనం ఈ సెంటెన్స్ అనేది ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలంటే ప్రజెంట్ మనం ఏదైనా సో మనం చాలా కష్టాల్లో ఉన్న లేదా నీ వల్ల కాదురా నువ్వు వింతేరా అని చుట్టుపక్కల వాళ్ళు తిడుతున్నా సరే మనం ఈ ఈ సిచ్యువేషన్ అనేది మనకు పర్మనెంట్ కాదు టెంపరీ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మనకు కూడా మంచి రోజులు వస్తాయి అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ కొటేషన్ అని సో మరి ఇప్పటిలాగే మనం ఈరోజు ఈనాడు న్యూస్ పేపర్లో ఉన్న కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే కవర్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ కఫ కరెంట్ అఫైర్స్ సో మరి ఇది నిన్న ఇరవై ఎనిమిది అండ్ ఇరవై తొమ్మిది సో మరి ఈ రెండు రోజుల కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే ఈ వీడియోలో అయితే చూద్దాము సో మరి ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది సో ఈ రెండు రోజుల కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే ఈనాడు న్యూస్ పేపర్లో ఉన్న కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే చూద్దాము సో మరి ఎంతకంటే ముందు ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇంద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అయిన బటన్ కదా సో దాన్ని ప్రెస్ చేసి పక్కన ఉండే బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పటికప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్స్ అనేవి వస్తుంటాయి సో దయచేసి ఒక వర్డ్ వినండి ఎందుకంటే ఇది ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది మీరు ఫస్ట్లో చూసి అండ్ లాస్ట్ వరకు కూడా ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా దయచేసి లాస్ట్ వరకు చూడండి చూస్తే మీకు కరెంట్ అఫైర్స్ ఉన్న ఒక గ్రిప్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఒక నోట్స్ పెట్టుకొని నోట్స్లో రాసుకోండి సో అది ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు ఎండ్ వరకు చివరి వరకు చూడండి ఈ వీడియోని సో ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసరికి పరీక్ష పే చర్చ టూ పాయింట్ ఓకు తెలుగు విద్యార్థులు సో ఇక్కడ మనకు చూడొచ్చు ఏంటంటే రేపు ప్రధాని మోదీతో ముఖాముఖి సో మరి పరీక్షల సమయంలో కలిగే ఒత్తిడి భయం ఆందోళనను జయించేందుకు చేపట్టాల్సిన కార్యక్రమాలపై విద్యార్థులకు అయితే అవగాహన కోసం ఏదైనా చేపట్టిన ప్రధాన మోడీతో ముఖాముఖి సో పరీక్ష పే చర్చ టూ పాయింట్ ఓ సో హిందీ వర్డ్ కి మొత్తం ముప్పై నాలుగు మంది తెలుగు విద్యార్థులు అయితే తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి తెలుగు ముప్పై నాలుగు మంది అయితే ఎంపికయ్యారు సో మరి వీరిలో నైన్త్ టెన్త్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ సో ఈ నాలుగు నలుగురు తరగతుల విద్యార్థులు అయితే ఎంపికయ్యారు మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుండి అండ్ మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి మనకు ఎంతమంది ఎంపికయ్యారు అండ్ తెలంగాణ నుండి ఎంత ఎంపికయ్యారు అనేది ఒకసారి చూస్తే కనుక సో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి పంతొమ్మిది మంది తెలంగాణ నుంచి పదిహేను మంది విద్యార్థులు అయితే ఎంపికయ్యారు సో మరి ఇక్కడ ఈ పూర్తి ఆర్టికల్లో మనకు ఇంపార్టెంట్ అండ్ మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే సో ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారు పదైన మోడీ రచించిన బుక్ పేరు ఏంటి అనేది మీకు ఎగ్జామ్లో రావచ్చు ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారు ఎగ్జామ్స్ వారియర్ ఎగ్జామ్ వారియర్స్ సో ఈ క్వశ్చన్ అనేది రైల్వే గ్రూప్ డి సంబంధించిన ప్రీవియస్ పేపర్స్లో అండ్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ సో అన్ని పేపర్లు అయితే దింపాడు ఈ కొయ్యి బిట్ అయితే సో ఈ చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండ్ ఇప్పుడు పరీక్ష పే చర్చ టూ పాయింట్ వన్ సో ఈ ముఖాముఖి పేరు ఏంటి అనేది కూడా మీకు ఎగ్జామ్లో ఇప్పుడు వచ్చే మీకు ముందు ఉన్న ఎగ్జామ్లో కూడా రావచ్చు సో మరి అది ఫ్రెండ్స్ నోట్ చేసుకుంటున్నాను అనుకుంటున్నాను సో నోట్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆర్టికల్కి వెళ్ళిపోదాం సో సెకండ్ ఆర్టికల్ వచ్చేసరికి ఫిబ్రవరి మూడో వారంలో బడ్జెట్ సమావేశాలు సో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయితే యోజన చేస్తుంది ఫిబ్రవరి మూడో వారంలో బడ్జెట్ సమావేశాలు పెట్టాలి అని సో మరి అది ఏంటి అంటే ఒకసారి క్లియర్ కట్గా చూస్తే లోక్సభ ఎన్నికల దృష్ట్యా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెడుతుంది సో మరి ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ అంటే ఏంటి అనేది మనం ఇంతకుముందు కరెంట్ అఫేర్స్ వీడియోలో కూడా చూసాము సో ఇప్పుడు కూడా ఇంకా కొత్త వారు ఏమైనా ఉంటే ఒకసారి చూద్దాము దాని గురించి ఆ వడ్డు గురించి మీకు క్లియర్గా చెప్తాను ముందు ఆర్టికల్లో సో మరి ఈ లోక్సభ ఎన్నికల దృష్టి అయితే కేంద్రం ఓటన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ అయితే ప్రవేశపెట్టాలని చూస్తుంది సో మరి ఇది రాష్ట్రాల కేటాయింపులపై ప్రభావం అయితే చూపనుంది సో మరి దీనిని పరిగణలోకి తీసుకున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఓటన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ అయితే ప్రవేశపెట్టాలని ఇప్పటికే నిర్ణయించింది సో మరి ఫిబ్రవరి ఒకటో తేదీన కేంద్రం బడ్జెట్ అయితే ప్రవేశపెడుతుంది సో ఇంతకుముందు ఏ గవర్నమెంట్ అయినా కూడా ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖున ప్రవేశపెట్టేది సో దాన్ని మోడీ ప్రభుత్వం మనకు ఫిబ్రవరి ఒకటో
మరి ప్రవేశపెట్టే పోయే బడ్జెట్లో మరి రాష్ట్రానికి సంబంధించిన కేటాయింపులు అయితే తెలుస్తాయి సో మరి వచ్చే నెల పద్నాలుగు పదిహేను పదహారో తేదీలో కేంద్ర ఆర్థిక సంఘం అయితే రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం అయితే పర్యటించనుంది సో మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈ రాష్ట్ర బడ్జెట్ను రూపొందించి మూడో వారంలో అంటే ఫిబ్రవరి మూడో వారంలో అయితే సమావేశాలు నిర్వహించడానికి అయితే వీలుంది అనేది మనం ఇక్కడ ఈ ఆర్టికల్ ఫుల్ డీటెయిల్స్ సో మరి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ సో హిందూ సముద్రం హిందూ మహాసముద్రంలో చైనాకు చెక్ సో మరి వ్యూహాత్మకంగా కీలక ఏమైనటువంటి మనకు అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో రక్షణ సామర్థ్యాన్ని బలోపేతం చేసుకునేందుకు భారత్ ఇండియా ఐదు వేల ఆరు వందల యాభై కోట్లతో ఒక ప్రణాళికలను అయితే ఖరారు చేసింది పదేళ్లలో దీన్ని అమలు చేస్తారు దీని కింద అదనంగా యుద్ధ నౌకలు విమానాలు డ్రోన్లు క్షిపణి వ్యవస్థలు పదాది దళ సైనికులను మోహరించేందుకు మౌలిక వసతులను కల్ కల్పిస్తారు సో మరి హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతంలో చైనా జోరు పెరిగిన నేపథ్యంలో భారత్ ఈ చర్యలు అయితే చేపడుతుంది సో ఈ ఆర్టికల్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అండ్ మీకు ఎగ్జామ్లో రాబోయే క్వశ్చన్స్ ఒకసారి కనుక చూస్తే క్లియర్ కట్గా సో మరి కింద మనకు భారతదేశం కింద హిందూ మహాసముద్రం అయితే ఉంటుంది సో అందులో అయితే చైనా అయితే ఇటు పక్కన రైట్ సైడ్లో ఉండే చైనా దేశం అయితే మనకు అండమాన్ నికోబార్ పైన చైనా దేశం ఉంది కదా సో మరి ఆ చైనా దేశం అయితే మనకు ఈ ఆ చైనా దేశాన్ని మనం ఈ హిందూ మహాసముద్రంలో రానియకుండా ఒక చెక్ అయితే పెట్టడానికి అయితే మనం ఒక ట్రై అయితే చేసాము సో మరి అది ఏంటి అంటే ఈ హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతంలో చైనా అయితే జోరు అయితే పెరిగింది భారత్ని ఎలాగైనా నాశనం చేయాలనే ఉద్దేశంతో హిందూ మహాసముద్రంలో కూడా అడుగుపెట్టిన చైనాకు మనం కొన్ని కోట్లతో మన రక్షణ వ్యవస్థను అయితే బలోపితం చేసి అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో బలోపితం చేస్తే ఆ చైనా అనేది ఇటు రాకుండా ఉండడం కోసం మనం ఈ రక్షణ సామర్థ్యాన్ని అయితే బలోపతం చేసుకున్నాము సో మరి ఇది ఆర్టికల్ ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ మనం ఈ ఓటన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ అండి ఏంటని పొందా ముందు చర్చి కదా సో మరి అదే దాని గురించి క్లియర్ కట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాము సో కేంద్ర బడ్జెట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సో ఓటన్ అకౌంటా అంతకు మించా జైట్లీ వ్యాఖ్యతలో విపక్షాలకు అనుమానం సో మరి సాంప్రదాయంగా ఇన్ని సంవత్సరాల నుండి కూడా మనకు సాంప్రదాయంగా కొనుగోలు వస్తుంది ఏంటి అంటే ఐదు సంవత్సరాలు నిండిన ప్రభుత్వం ఆరో సంవత్సరంలోకి ప్రవేశ ఆరో సంవత్సరంలోకి ప్రవేశిస్తే కనుక ఆ ప్రభుత్వం అనేది ఓటన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టాలి ఈ ఓటన్ బడ్జెట్ అకౌంట్ ప్రవేశ పూర్తిస్థాయి బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టదు సో ఈ ఓటన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ అంటే ఏంటి అంటే సో కేంద్ర ప్రభుత్వం నడవనికి కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు నడవాలంటే మనకు రెండు మూడు నెలలు రెండు మూడు నెలలకు తాత్కాలిక బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టడాన్ని మనం ఈ ఓటన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ అయితే అంటాము సో మరి నేను గురించిన సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ క్లియర్ కట్గా చూద్దాము డీటెయిల్గా సో తాత్కాలికానికి మించి ఉండొచ్చిన అరుణ్ జైట్లీ వ్యాఖ్యలపై అయితే దుమారం దిగుతుంది సో మనకు ఆ వ్యాఖ్య వడ్డ అయితే మనకు జైట్లీ గారు ఆర్థిక మంత్రి అయినటువంటి జైట్లీ గారు అయితే యూజ్ చేశారు సో మరి బడ్జెట్ ఏదాది మొత్తం అధికారంలో ఉండని ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయి బడ్జెట్ను కాకుండా రెండు మూడు నెలల కాలానికి ప్రభుత్వ ఖర్చుల కోసం ఓటన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ని అయితే ప్రవేశపెట్టడం సాంప్రదాయంగా వస్తుంది భారీ పథకాల ప్రకటన పన్నుల్లో మార్పులు లాంటి లాంటివి ఓటన్ అకౌంట్లో అయితే ఉండవు సో మరి నరేంద్ర మోడీ సర్కారు ఇప్పటికే ఐదు సార్లు సాధారణ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టింది సో మరి ఆరోసారి పూర్తి స్థాయి బడ్జెట్ను సమర్పణకు అయితే అవకాశం లేదు సో మరి దీనికి ప్రతిపక్షాలు కూడా ఇదే వాదనను వినిపిస్తు వినిపిస్తూ వస్తున్నాయి మనకు సో మరి ఇక్కడ ఓటన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ అంటే మీకు క్లియర్ కట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసింది అనుకుంటున్నాను సో ఏం లేదు రెండు మూడు నెలల కాలానికి అయితే మనకు తాత్కాలిక బడ్జెట్ను కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు అండ్ ప్రభుత్వం నడవనికి ప్రవేశపెట్టే బడ్జెట్ని అయితే మనం ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ అంటాము సో మరి సంచిత నిధి అంటే ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాము ప్రభుత్వ రాబడుల మొత్తాన్ని జమ చేసే నిధిని సంచిత నిధి అంటాం మనం సో సంచిత నిధి నుంచి ప్రభుత్వం డబ్బును వినియోగించుకోవాలంటే పార్లమెంట్ ఆమోదం అయితే కంపల్సరిగా ఉండాలి సో ఈ పార్లమెంట్ అధికారం ఉండాలి అనేది మనకు రాజ్యాంగంలో ఎన్నో ఆర్టికల్ని 
తెలుస్తుంది సో ఈ సంచిక నీధి అనేది మనకు ఎన్నో ఆర్టికల్ కింద నోట్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఎగ్జామ్లో నోట్స్లో సారీ సో ఆర్టికల్ రెండు వందల అరవై ఆరు సో ఈ ఆర్టికల్ ఇంపార్టెంట్ అయిన ఆర్టికల్ మనకు ఒకటి నుంచి దాదాపు మూడు వందల అరవై అండ్ నాలుగు వందల వరకు ఉన్నాయి సో అందులో ఇంపార్టెంట్ అయిన ఆర్టికల్ నేను వన్ బై వన్ సో చెప్పాలా లేదనేది మీరు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి చేయండి ప్లీజ్ దయచేసి చేస్తే కనుక నాకు చేయడానికి కొంచెం బూస్టింగ్ అప్ బాగుంటుంది సో చేయాల వద్ద అనేది మీరు డిసైడ్ చేసి చెప్పండి సో వన్ బై వన్ అయితే చేస్తాను సో మనకు ఈ కేంద్ర సంచి సంచిత నిధి అండి మనకు రెండు వందల అరవై ఆరు సో ఇక్కడ బడ్జెట్ డిఫరెన్సెస్ సో ఇక్కడ మనం తాత్కాలిక బడ్జెట్ ఓట్ అన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ అండ్ పూర్తి స్థాయి బడ్జెట్ సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఈ తాత్కాలిక బడ్జెట్ మనం పూర్తి స్థాయి తాత్కాలిక ప్రభుత్వం అయితే ఇలా ఎవరైనా ప్రవేశపెట్టచ్చు అయితే మరి సాధారణ ఎన్నికలకు వెళ్తున్న ఏడాదిలో తాలి తాత్కాలిక బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టడం ఆనవాయితీ ఆనవాయితీగా అయితే మనకు వస్తుంది సాంప్రదాయంగా అయితే వస్తుంది సో మరి ఇక్కడ ఓటన్ అకౌంట్ అంటే ఏంది సో ఇంతకుముందు మనం చర్చించుకున్నాము సో మరి దీన్ని తాత్కాలిక బడ్జెట్గానే పిలవచ్చు కాకపోతే మరి చిన్నపాటి సాంకేతిక తేడా అయితే ఉంటుంది తాత్కాలిక బడ్జెట్లో ఆదాయ వ్యయాలు ఈ రెండింటి ప్రస్తావన అయితే ఉంటుంది సో మరి ఓటన్ అకౌంట్లో ప్రభుత్వ ఖర్చుల గురించిన ప్రతిపాదనలు మాత్రమే ఉంటాయి ఖర్చుల గురించిన ప్రతిపాదనలు మాత్రమే ఉంటాయి ఆదాయం సంబంధించిన ఉండదు ఉండదు సో మరి ప్రభుత్వం ఎన్నికలకు వెళుతున్న సమయంలో తాత్కాలిక ఖర్చుల కోసం మనకు పార్లమెంట్ నుండి ఆమోదం అయితే పొందవలసి ఉంటుంది సో మరి ఈ అనుమతిని ఓట్ అన్న అకౌంట్ అయితే మనం అంటాము సో ఇది రెండు మూడు నెలల కాలానికి అయితే మనకు అంటే రెండు మూడు నెలల కాలానికి అంటే కొత్తగా ప్రభుత్వం ఏర్ప ఏర్పడి పూర్తి స్థాయి బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టే వరకు కూడా ఈ ఓట్ అన్న అకౌంట్ అనేది అమల్లో ఉంటుంది సో మరి పూర్తి స్థాయి బడ్జెట్ అంటే ఏంది సో మరి ఇది అధికారంలో ఉన్న పూర్తిగా అధికారంలో ఉన్న పార్టీ ప్రవేశపెడితే దాన్ని పూర్తి స్థాయి బడ్జెట్ అంటారు పూర్తి స్థాయి అధికారంలో ఉన్న పార్టీ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెడితే దాన్ని మనము పూర్తి స్థాయి బడ్జెట్ అంటాము సో దీనికి కొంచెం డీటెయిల్ డీటెయిల్గా చూస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వ వార్షిక ఆర్థిక పత్రం రాజ్యాంగంలోని నూట పన్నెండవ అధికరణ ప్రకారం సో ఇక్కడ మీరు కింద నోట్ చేసుకోవచ్చు నోట్స్లో బడ్జెట్ కేంద్ర బడ్జెట్ యొక్క బడ్జెట్ అనేది ఎన్నో ఆర్టికల్ అనేది మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్లో రావచ్చు సో కేంద్ర బడ్జెట్ అనేది నూట పన్నెండు డబల్ వన్ టూ నూట పన్నెండు అనే ఆర్టికల్ అనేది దీన్ని సూచిస్తుంది కేంద్ర బడ్జెట్ను సూచిస్తుంది సో మరి ఈ ఆదాయ వ్యయ అంచనా పత్రాన్ని పార్లమెంటుకు అయితే ఆర్థిక మంత్రి సమర్పించాల్సి ఉంటుంది సో ఈ క్వశ్చన్ సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన బిట్ క్వశ్చన్ రైల్వే ఎగ్జామ్స్ కానీ మీకు ఎస్ఏ కానిస్టేబుల్స్ సో ఎవరైతే గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో సో ఆ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ అనేది మీకు చాలా ఎగ్జామ్స్ వచ్చింది నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్లో ఈ బిట్ అనేది తగిలింది ఎలా అంటే నేను క్వశ్చన్ చెప్తాను ఒకసారి అండి బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టవలసిన వారు ఈ క్రింది వారిలో ఎవరు ఆర్థిక మంత్రి రాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రి సో అలా ఉంటాయి సో తెలిసిన వారు ఎవరైనా మనకు ఆర్థిక మంత్రి అనే పెడతారు సో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా మీకు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అలాంటి బిట్లు ఇస్తాడు సో నోట్ చేసుకోండి అలాంటి బిట్లను సో మరి ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభమయ్యే ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీలోగా ఫైనాన్స్ బిల్లు అనుబంధ పద్దుల బిల్లును పార్లమెంట్ ఆమోదించాల్సి అయితే ఉంటుంది సో మనకు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్గా అంటే ఆర్థిక సంవత్సరముగా ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఏప్రిల్ ఒకటో తారీఖు నుండి మార్చి ముప్పై ఒకటో తారీఖు వరకు ఎండ్ అవుతుంది సో మరి దీన్ని కూడా మనకు మోడీ గవర్నమెంట్ అయితే జాన్ ఫస్ట్ జనవరి ఫస్ట్కు తీసుకురావడానికి యోచిస్తుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకు బడ్జెట్ గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సో నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఎయిటీన్ కాదు వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ త్వరలో ప్రారంభించిన ప్రధాని మోడీ సో మరి మన దేశంలో తొలి ఇంజిన్ రహిత రైలుగా గుర్తింపు పొందిన ట్రైన్ ఎయిటీన్ పేరు అయితే మారింది సో ఇక్కడ కింద నోట్ చేసుకుని దయచేసి స్వదేశీ ఇంజనీర్లు పూర్తిగా స్వదేశంలోనే తయారు చేసిన నేపథ్యంలో ఇకపై ఈ రైలును వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్గా పేవబోతున్నట్లయితే రైల్వే రైల్వే మంత్రి మనకు పీయూష్ గోయల్ అయితే ప్రకటించారు సో వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్లో పదహారు బోగీలు అయితే ఉంటాయి సో మరి దీనికి ఖర్చు అయిన వ్యయం ఎంత అంటే తొంభై ఏడు కోట్ల వ్యయం అయితే ఖర్చు అయింది సో మరి ఎక్కడ తయారైంది అంటే చెన్నైలోని ఇంటిగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీలో అయితే దీన్ని నిర్మించారు సో మరి ఈ రైలు అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వరకు ప్రయాణిస్తుంది అంటే మనకు ఢిల్లీ నుంచి వారణాసి మధ్య ఈ రైలు అయితే ప్రయాణిస్తుంది సో మరి ఎన్ని కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తుంది అంటే ఏడు వందల యాభై ఐదు కిలో
సో మరి ఈ ప్రయాణ దూరాన్ని ఎంతసేపట్లో ఎన్ని గంటల్లో పూర్తి చేస్తుంది అంటే మనకు ఎనిమిది గంటల్లో పూర్తి చేస్తుంది సో మరి శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్తో పోలిస్తే ఈ రైల్లో టికెట్ ధరలు నలభై నుంచి యాభై శాతం అయితే ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉన్నాయని మనం అధికారులు అయితే తెలుపుతున్నారు సో ఈ ఆర్టికల్ యొక్క ఈ ఆర్టికల్ మీద మీరు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ రావాలి అంటే ఈ విధంగా అడగచ్చు అంటే మన దేశంలో ఇంజన్ రహిత తొలి ఇంజన్ రహిత రైల్గా గుర్తింపు పొందిన ట్రైన్ ఎయిటీన్ పేరును ఏ విధంగా మార్చారు సో మరి వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్గా మార్చారు సో మరి ఇది ఏ ఏ ఏ ఏ నగరాల మధ్య నడుస్తుందని కూడా రావచ్చు ఢిల్లీ టు వారణాసి ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఏడు వందల యాభై ఐదు కిలోమీటర్లు సో నెక్స్ట్ అండ్ ఇరవై తొమ్మిదవ తారీఖున కరెంట్ అఫైర్స్ ఒకసారి చూద్దాము సో మరి రాజధానికి స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ పురస్కారం ఓడిఎఫ్ ప్లస్ ప్లస్ గుర్తింపు ఇస్తూ తరువులు జారీ దేశంలో హైదరాబాద్కు మూడో స్థానం సో మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజధాని అయినటువంటి హైదరాబాద్లో అదే భాగ్యనగరాన్ని స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ అయితే ఉన్నత పురస్కారం అయితే మనకు వరించింది సో మరి హైదరాబాద్ను బహిరంగ మలమూత్ర విసర్జన రహితంగా చీ తీర్చిదిద్దడంతో పాటు ఆయా వ్యర్థాలను శాస్త్రీయంగా శుద్ధి చేసినందుకు గాను ఓడిఎఫ్ ప్లస్ ప్లస్ ఈ ఓడిఎఫ్ అండ్ ఏంటి మనం చూసుకోవాలి మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్లో అబ్రవేషన్ కూడా రావచ్చు ఓడిఎఫ్ ఓపెన్ డిఫికేషన్ ఫ్రీ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారు మీరు ఓపెన్ డిఫికేషన్ ఫ్రీ గుర్తింపును అయితే జారీ చేస్తూ మనకు స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ అయితే మనకు అది జారీ చేసింది సో ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తే మరి ఈ గౌరవాన్ని దక్కించుకున్న మెట్రో నగరాల్లో హైదరాబాద్కి అయితే మూడో స్థానంలో ఉంది సో ఈ స్వచ్ఛ భారత్ నగరాల్లో ఓడిఎఫ్ ప్రకటించినటువంటి జాబితాల్లో మనకు హైదరాబాద్ అనేది మూడో స్థానంలో ఉంది సో మరి ఈ తాజాగా మరి ఏ నగరాలు చేరిందని ఒకసారి చూద్దాము తాజాగా చండీగఢ్ ఇండోర్లను ఓడిఎఫ్ఎఫ్ ఓడిఎఫ్ ప్లస్ ప్లస్ నగరాలుగా అయితే ప్రకటించారు సో మరి మొత్తం ఇప్పటివరకు నాలుగు వేల నలభై ఒకటి నగరాలు అయితే గుర్తింపునకు దరఖాస్తు చేసుకున్నాయి సో మరి ఓడిఎఫ్ ఓపెన్ డిఫికేషన్ ఫ్రీ సో అది ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అత్యంత విలువైన బ్రాండ్ టాటా సో ఇక్కడ మరి చూడవచ్చు అంతర్జాతీయంగా అత్యంత విలువైన వంద బ్రాండ్లలో మన దేశం నుంచి టాటా గ్రూప్ ఒక్కటే చోటు దక్కించుకుంది సో మరి ఈ చోటు అనేది ఎందులో దక్కించుకున్నది ఒకసారి చూస్తే మనం లండన్ కేంద్రంగా పనిచేసే కన్సల్టెన్సీ సంస్థ అయినటువంటి బ్రాండ్ ఫండ్ ఫైనాన్స్ అయితే వెల్లడించింది మనకు సో మరి ఇంతకుముందు సంవత్సరంలో నూట నాలుగో స్థానంలో ఉన్న టాటా ఈ ఏడాది ఎనభై ఆరో స్థానానికి చేరింది సో మరి ఈ చేరడంతో పాటు మనకు కంపెనీ అధికారులు అయినటువంటి అందరూ కూడా చాలా హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ సో మరి టాటా సన్స్ చైర్మన్ ఎస్ చంద్రశేఖర్ అని అయితే హర్షం వ్యక్తం చేశారు సో దీని మీద ఈ ఆటల మీద క్వశ్చన్ ఏమైనా రావచ్చు అంటే మీరు ఎన్నవ నెంబర్ ఎన్నవ స్థానంలో ఉంది అని కూడా రావచ్చు క్వశ్చన్ ఒకసారి చూసుకోండి అండ్ టాటా సన్స్ చైర్మన్ ఎన్ చంద్రశేఖర్ అని సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పిస్సాలో చేరిన భారత్ పిఐఎస్ఏ సో ఇక ఇక్కడ చూడవచ్చు అంతర్జాతీయంగా విద్యా ప్రమాణ లెక్కింపు జావదేకర్ మన విద్యార్థుల ప్రమాణాలు అంతర్జాతీయంగా ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయో చెప్పేందుకు మనం పిస్సాలో చేరినట్టు భారత్ అయితే భారత్లో భారత్ అనేది పిస్సాలో చేరినట్టు మనకు కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి అయినటువంటి ప్రకాష్ జవదేకర్ అయితే మనకు వెల్లడించారు సో మరి ఈ పిస్సా అంటే ఏంటిదని ఒకసారి చూస్తే పిఐఎస్ఏ పిస్సా ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ అసెస్మెంట్ సో రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి పది పదకొండు పన్నెండు తరగతుల విద్యార్థులకు అయితే ఈ పరీక్ష జరుగుతుందని మంత్రి అయితే వివరించారు సో మరి దీన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎనభై దేశాల విద్యార్థుల ప్రమాణాలు లెక్కిస్తుండగా తాజాగా ఇందులో భారత్ కూడా చేరింది సో ఈ పిస్సా అంటే ఏం లేదు మీకు అబ్జర్వ్ మీకు అబ్జర్వేషన్ కూడా రావచ్చు పిస్సా అంటే ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ అసెస్మెంట్ కింద నోట్స్లో నోట్ చేసుకోండి మీరు దయచేసి సో మరి ఈ పిస్సా అంటే ఏంది అంటే అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి విద్యా ప్రమాణాల్లో ఒక దేశం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన భారత్ సో ఈ భారత్ అనేది 
ఏ విధంగా ఉంది ఎక్కడ ఉన్నాయనేది మనకు దీనికోసం విద్యా ప్రమాణాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది తెలుసుకోవడానికి మనకు ఈ పిస్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది సో అందులో మనము భారత్ నూతనంగా చేరింది సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో పౌరత్వ పౌరసత్వ బిల్లుపై నిరసన కాలం సో మనకు దీని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము ఇంతకుముందు ఉన్న కరెంట్ అఫైర్స్లో సో మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాము వివాస్పద పౌరసత్వ సవరణ బిల్లుపై అభ్యంతరాలు తెలిపేందుకు ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు చెందిన భాజపా మిత్రపక్షాలైన ప్రాంతీయ పార్టీలన్నీ ఒకే వేదిక పైకి రానున్నాయి సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ బిట్టు మేఘాలయ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అనేది మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు సో ఈ మేఘాలయనే కాదు దేశంలో ఉన్నటువంటి ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఏడు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల యొక్క ము గవర్నర్లు ముఖ్యమంత్రులు సో ఈ వీటికి సంబంధించిన వీడియో అనేది చేయాలా వద్ద అనేది మీరు నా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ కామెంట్ చేస్తే నాకు కొంచెం హోప్గా ఫుల్గా ఉండే మీకు చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది చే చేయాలా వద్ద అనేది సో మరి ఇక్కడ మేఘాలయ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అనేది మీకు ఇప్పుడు మీరు ముందు రాస్తున్న ఎగ్జామ్లో అయితే రావచ్చు సో మరి ఇంతను తన రైట్ కేస్ సంగ్మ సో ఇక్కడ మొత్తం మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు లాస్ట్ సంగ్మ ఉంది కదా సో సంగ్మ గుర్తుంచుకోండి సో మరి తను ఏ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తి నేషనల్ పీపుల్స్ పార్టీ ఎన్పిపి నేషనల్ పీపుల్స్ పార్టీ సో మరి ఇది ఈ పౌరసత్వ బిల్లు అనేది మనకు అస్సాంలో ఉంది కదా సో మరి ఇది దేనికి సంబంధించింది అంటే భారత్లో ఆరేళ్ళు నివాసం ఉన్న బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అంటే ఈ పొరుగు దేశాలు భారతదేశానికి పొరుగు దేశాలు ఇవి సో ఈ మూడు దేశాల్లో చెందిన ముస్లిం ఏతరులకు అంటే ముస్లింలు కాకుండా ఉన్నటువంటి వారికి భారత పౌరసత్వం కల్పించేందుకు ఈ బిల్లు అయితే ఉద్దేశించిన సంగతి అయితే మనకు తెలుసు సో అది ఈ ఆర్టికల్ యొక్క పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ సో నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కేదారికంట పర్వతంపై నాగర్ కర్నూలు వాసి సో ఇక్కడ పర్వతం అనేది ఉంది సో అతని మీద ఆ పర్వతం మీద ఎవరు ఎక్కారు సో అది ఎక్కడ ఉందనే మనకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇంపార్టెంట్ సో మనకు ఈ కేదరికంట మంచు పర్వతం అయితే మనకు ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో అయితే ఉంది సో మనకు ఎవరెస్ట్ ఎక్కడ ఉందనే మనకు అందరికి తెలిసిన క్వశ్చనే సో అది అడిగితే అడగచ్చు అడగలేకుండా అడగచ్చు సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అందరికి తెలియని క్వశ్చన్స్ అయితే మనకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ టచ్ చేస్తుంటారు ఎగ్జామినర్ సో మరి కేదరికంట పర్వతం అనేది ఇక్కడ ఉంది సో ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో ఉంది సో మరి దీన్ని ఈ కేదరికంట మంచు పర్వతం అయితే ఎంత అడుగులు ఉంది అంటే ఎంత హైట్ సో పన్నెండు వేల ఐదు వందల అడుగులు అయితే మనకు ఉంది సో మరి దీన్ని మనకు మల్లికార్జున అనే వ్యక్తి గుమ్మకుంట మల్లికార్జున అనే వ్యక్తి అధిరోహించారు సో మరి అక్కడ అధిరోహించిన అనంతరం తొంభై అడుగుల జాతీయ పతాకాన్ని అయితే ఆవిష్కరించారు భారతదేశం ఇక్కడ స్క్రీమ్ చేస్తున్నారు భారతదేశ జాతీయ పతాకాన్ని మనకు ఆవిష్కరించారు మల్లికార్జున గారు కేదరికంట పర్వతంపై ఎక్కి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నిన్న అండ్ ఈరోజు ఇరవై ఎనిమిది అండ్ ఇరవై తొమ్మిది ఉన్న కరెంట్ అఫైర్స్ ఈనాడు న్యూస్ పేపర్లో ఉన్న కరెంట్ అఫైర్స్ సో వీడియో కనుక మీకు నచ్చింది కూడా నచ్చితే ఒక లైక్ బటన్ ఫ్రెష్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేయండి ఎవరైతే సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నారో గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి సో దిస్ ఇస్ యువర్ సురేష్ సైనింగ్ ఆఫ్ టుడే బై బై